సర్వాధికారియు నిరంతర స్తోత్రార్హుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి ప్రశస్త నామంలో ఉదయకాలపు వర్తమానాల కోరిక ఎదురు చూస్తున్న మీ అందరికీ మా శుభాభివందనాలు తెలియచేస్తున్నాను అందరికీ వందనాలు క్రీస్తునందు మాకు అత్యంత ప్రియమైన దైవజనమా మేము ప్రస్తుతం నెల్లూరు జిల్లా అదే పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు పట్టణానికి ఎనభై ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సోమశిల ప్రాజెక్ట్ మీరు విని ఉంటారు కదా ఇప్పుడు మీరు చూస్తా ఉన్నది ఈ సోమశిల ప్రాజెక్ట్ అయితే ఈ సోమశిల ప్రాజెక్ట్కి పన్నెండు గేట్లు ఉన్నాయి మీరు అందరూ చూస్తూ ఉన్నారు కదా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు మొత్తం పన్నెండు గేట్లు ఉన్నాయి అన్నట్లు ఆ డ్యామ్స్ అంటే ఆ డ్యామ్ అవతల వాటర్ రిజర్వ్ చేయబడింది కదా ఆ రిజర్వ్ చేయబడిన వాటర్ ఏ వైపుకు ఆ వాటర్ మరలించాలి అనే దానికోసం ఈ గేట్లు ఏర్పాటు చేస్తారు కదా ఈ సోమశిల ప్రాజెక్టుకి పన్నెండు గేట్లు అలాగే ఎస్ పెన్నా నది మీద కట్టబడింది అలాగే మీలో చాలా మందికి తెలుసు శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ కూడా పన్నెండు గేట్లేను ఆ తర్వాత మన ఆంధ్ర తెలంగాణ బార్డర్లో నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ అది ఇరవై ఆరు గేట్ రైట్ ఆ తర్వాత మన వారు మన తెలుగు వారందరికీ సుపరిచితం కర్ణాటక ప్రాంతంలో తుంగభద్ర డ్యామ్ కదా తుంగభద్ర డ్యామ్కి ముప్పై మూడు గేట్లు ఉన్నాయి రైట్ ఈ సోమశల ప్రాజెక్టుకి పన్నెండు గేట్లు ఉన్నాయి ఈ పన్నెండు గేట్లు చూసిన తర్వాత ఈ పన్నెండు గేట్లు ఒకేసారి ఎత్తలేదు పన్నెండు గేట్లు ఎత్తలేదు ఒకే గేట్ ఎత్తారు బైబిల్లో ఒక వాక్యం గుర్తొస్తుంది గేట్ ఓపెన్ చేసిన దాన్ని చూసిన తర్వాత రాజు హృదయము దేవుని చేతిలో నీటి కాలువల వలె ఉన్నది అని దేవుడు తన చిత్త వృత్తి ప్రకారము దానిని త్రిప్పును అని రాయబడిన ప్రకారం ఎవరైతే ఈ గేట్ ల పైన ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారో తను అధికారి తను ఎన్ని గేట్లు పైకెత్తాలి ఏ గేట్ పైకెత్తాలి గేట్ పైకెత్తాలి ఏ గేట్ ద్వారా నీళ్లను విడుదల చేయాలన్నది తన చిత్తానుసారంగా చేస్తాడు ఏ పనైనా అలాగే దేవుని చేతిలో ఉన్న మన హృదయాన్ని త్రిప్పగలిగిన శక్తి దేవునికి ఉంది అది ఎటువంటి కఠిన హృదయమైన ఎటువంటి భారభరితమైన హృదయమైన ఎటువంటి దుఃఖకరమైన హృదయమైన ఏ హృదయమైన దుఃఖంలో నుండి ఆనందం వైపు మరలించడానికి శక్తి కలిగిన దేవుడు వ్యాధిలో నుండి ఆరోగ్యం వైపు మరచడానికి శక్తి కలిగిన దేవుడు ఆ బీడు బారిన స్థలాలకు నీళ్లను పారింప చేసే ఆ సామర్థ్యత కలగచ్చే ఇవాడు దేవుడే ఈ పన్నెండు డేముల్లో ఈ పన్నెండు గేట్లో ఒకే గేట్ ఒకటే గేట్ ఎత్తాడు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన మాటలు విన్న తర్వాత నాకు ఒక మాట గుర్తొస్తా ఉంది పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో ఈ పన్నెండు గేట్లు చూసిన తర్వాత ఈ పన్నెండు గేట్లు పన్నెండు గేట్లే కదా ఈ పన్నెండు గేట్లు చూసిన తర్వాత బైబిల్లో నాకు ఒక మాట జ్ఞాపకం వస్తుంది పరిశోధ గ్రంథమైన బైబిల్లో పన్నెండు అనే సంఖ్య చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగిన సంఖ్య అలాగని బైబిల్ సంఖ్యా శాస్త్రాన్ని నమ్మేటువంటిది కాదు కొంతమందికి సంఖ్యా శాస్త్రం అంటే మహా నమ్మకం ఆ మధ్య ఒక తమ్ముడు సెల్ ఫోన్ షిమ్ తెచ్చుకున్నాడు ఫ్యాన్సీ నంబర్ అంట ఆ ఫ్యాన్సీ నంబర్ షిమ్ కోసం ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు కట్టాడంట మామూలు షిమ్ నూట యాభై రూపాయలు ఎంతనా నూట యాభై లేకపోతే యాభై ఇరవై ఐదు వేలు కట్టాడంట ఆ మధ్య ఇంకొక ఆయన కారు ఫ్యాన్సీ నంబర్ కోసం ట్రిపుల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ సిక్స్ జీరో సిక్స్ 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 ఆ ఫ్యాన్సీ నంబర్ కోసం మూడు లక్షల రూపాయలు అదనంగా కట్టాడంట ఫ్యాన్సీ నంబర్ కోసం అయితే బైబిల్ సంఖ్యా శాస్త్రాన్ని అంగీకరించదు అయితే పన్నెండు అనే సంఖ్య పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో ఒక ప్రాముఖ్యత కలిగిన సంఖ్య ఆ పన్నెండు అనే సంఖ్యలో ఏంటి ప్రాముఖ్యత చెప్పండి పన్నెండుగురు శిష్యులు పన్నెండుగురు శిష్యులు అపోస్తులు 
పాత నిబంధనలో పన్నెండు గురు గోత్ర కర్తలు ఈ పన్నెండు గేట్లు పన్నెండు గురు గోత్ర కర్తలు అనుకోండి పన్నెండు గేట్లు పన్నెండు గురు అపోస్తులు అనుకోండి ఈ పన్నెండు గురు గోత్ర కర్తల్లో ఎక్కడ రూబేను మొదలుకొని బెనియామీను వరకు ఎవరిని కనికరించాలో అది దేవుని చేతిలో ఉంది తినారా ఈ మాట ఈ పన్నెండు గేట్లో ఏ గేటు ఎత్తాలి ఏ గేటు దించాలి ఏ గేటు వైపు నీళ్లు ప్రవహింపచేయాలి అది పూర్తిగా ఎవరి చేతిలో ఉంది ఇక్కడ అధికారి చేతిలో ఎట్లా ఉందో ఇదంతా ఎవరి చేతిలో ఉంది దేవుని చేతిలో ఉంది అద్భుతం చూడండి పుట్టటం జ్యేష్ఠుడిగా పెద్దవాడిగా రూబేను పుట్టాడు రూబేను మీదకి దేవుని కటాక్షం రాలా రెండో వాడు లేవి మూడో వాడు షిమ్యోను వాళ్ళ మీదకి రాలా ఇక్కడ ఇది చూస్తా ఉన్నప్పుడు ఈ పన్నెండు గేట్లు చూస్తున్నారా ఒక గేటే కనికరించబడింది ఒక గేట్నే లేవనెత్తాడు బైబుల్ అబ్బా రైట్ 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 చూడండి ఆ పన్నెండు గేట్లు కదా ఈ పన్నెండు గేట్లో ఎన్ని గేట్లు ఎత్తారు ఒకటే గేట్ ఎత్తారు బైబిల్లో నాకు భలే ఇష్టమైన మాట కొట్టినప్పుడు పొదలో ఉన్న వాని కటాక్షం యోసేపు నడినెత్తి మీదకి వచ్చిందట ఎవరు నడినెత్తి మీదకి ఎవరి కటాక్షం పొదలో ఉంది ఎవరు మనం ఆరాధించే మన ఆరాధ్య దైవం పొదలో ఉన్న దేవుడు మోసేకు పొదలో ఉండి ప్రత్యక్షమయ్యాడు కదా మనందరినీ ఒకవేళ మీరు అనుకోవచ్చు అయ్యా మోసేకు పొదలో ఉండి ప్రత్యక్షమయ్యాడు మరి నాకు ఆ ప్రత్యక్షత దొరకలేదే అని అంటారా మోసే కలిగిన ప్రత్యక్షత కంటే గొప్ప ప్రత్యక్షత దేవుడు మనకిచ్చాడు యేసు క్రీస్తు వారు తల మీద మొండ కిరీటాన్ని ధరించి సిలువ పొదలో నుంచి వేసాయి మనకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు వేసాయికి మహిమ కలుగును కాక అయితే అద్భుతం పొదలో ఉన్న వాని కటాక్షం ఎవరి నడి మీద నడినెత్తి మీదకి వచ్చింది యోసేపు నడినెత్తి మీదకి వచ్చింది ఎల్లలోయా నిజంగా ఈ డ్యాములు చూస్తా ఉంటే కూడా యాకోబుకు యోసేపు పదకొండో వాడు అంతే కదా అద్భుతం ఇక్కడ పన్నెండు డ్యాములు ఉంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది విచిత్రం చూడాలి పదకొండో గేట్ తెరిచారు ఆ పదకొండో గేట్ నా గుర్తుకు తెస్తుంది పొదలో ఉన్న వాని కటాక్షం యోసేపు నడినెత్తి మీదకి వచ్చింది ఆ గేటు చెప్తుంది పొదలో ఉన్న వాని కటాక్షం యోసేపు నడినెత్తి మీదకి వచ్చినట్లుగా దేవుని కటాక్షం ఈ అరుణోదయపు వాక్యం వింటున్న మీ తలల మీద దేవుడు కొమరించును గాక పొదలో ఉన్న వాని కటాక్షం ఏ సునామంలో మిమ్మల్ని దర్శించును గాక చూశారు కదా ఈ పన్నెండు గేట్లలో ఒక గేటే ఎత్తారు ఏ గేటు ఎత్తాలి ఏ గేటు ద్వారా నీళ్ళు విడుదల చేయాలి అధికారి చేతిలో ఉన్నట్లుగా భూమి మీద కోటాను కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్నా కొందరే దేవుని కనికరాన్ని కటాక్షాన్ని కరుణను పొందుకోగలుగుతున్నారు ఈ మాట వింటున్న దైవజనమ మరి ఈ వాక్యం వింటున్న నన్ను దేవుడు కటాక్షించాడా లేదా అసలు దేవుని కటాక్షం నా మీద ఉందా లేదా ఓ ప్రశ్న నీ మనసులో ఉత్పన్నమైతే లేఖన ఆధారాన్ని బట్టి ఒక మాట మీకు పంచుకుంటాను నూటికి నూరు పాళ్ళు నీవంటే దేవునికి ఇష్టం నీ మీద దేవుని కటాక్షం ఉంది కరుణా కటాక్షాలను నీ తల మీద దేవుడు కిరీటంగా ఉంచాడు నా మీద దేవుని కటాక్షం ఉన్నది అన్న సంగతి మీరు ఎట్లా నిర్ధారిస్తారన్న ఎలా చెప్పగలుగుతారు లేఖనాన్ని ఆధారం చేసుకోదు చూడండి దినవృత్తాంతాల రెండవ గ్రంథం ముప్పై ఆరో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన నేను చదువుతాను వారి పితరుల దేవుడైన యహోవా తన జనుల ఎందును తన నివాస స్థలమందును కటాక్షము గలవాడై వారి యొద్దకు తన దోతల ద్వారా వర్తమానము పంపుచూ వచ్చాను ఆయన పెందల కడని లేచి వారిని పంపుచూ వచ్చాను విన్నారా యహోవా తన జనుడుల తన నివాస స్థలముయొడల కటాక్షము గలవాడై పెందల కడని ప్రవక్తల ద్వారా దేవుని వర్తమానం వాళ్ళ యొద్దకు దేవుడు పంపుతూ వచ్చాడట ఒకడి మీద దేవుని కటాక్షం ఉంది అంటే ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి దేవుని వర్తమానం దేవుని వాక్యం వస్తుంది అని అర్థం 
ఈ లేఖనాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఈ ఉదయకాలం ఈ వాక్యం నీ వద్దకు ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా నువ్వు దేవుని కటాక్షాన్ని పొందుకున్నవాడు అయ్యా అమ్మా దేవుని కటాక్షాన్ని పొందుకున్నవాడు దేవుని వాక్యం ఎవరి వద్దకు వచ్చాను వారు దైవములు అని రాసింది కదా అవును ఈ వాక్యం నీ వద్దకు వచ్చిందంటేనే దేవుని కరుణా కటాక్షాలు నీ మీద నిలిచున్నాయి అయితే పొందుకున్న ఈ ఉచితమైన కటాక్షం కాకుండా మరెక్కువ కటాక్షం దేవుని సన్నిధిలో పొందుకోవటానికి మనం ప్రాకులాడదాం ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా యాకోబుకు మొత్తం పన్నెండుగురు కొడుకులు పదులో ఉన్న వాని కటాక్షం యోసేపు యొక్క నడినెత్తి మీదకు వచ్చింది నేనంట నీ ఇంట్లో నీ బంధువర్గంలో నువ్వు విరిగిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నా నా చేతులెత్తి నేను దీవిస్తున్నాను పదులో ఉన్న వాని కటాక్షం యోసేపు నడినెత్తి మీదకు వచ్చినట్లుగా నీ మీదకు ఈ ఉదయకాలం దేవుని కటాక్షం ఏసు నామం పేరుతో దిగివచ్చును గాక యోసేపు మీదకి దేవుని కటాక్షం దిగొస్తే ఏం జరిగింది సహోదరులందరిలో ప్రఖ్యాతి నుండిన వాడిగా మారిపోయాడు క్రైస్తవులో ఏమన్నాను సహోదరులందరిలో ప్రఖ్యాతి నుండిన వాణిగా యోసేపు చరిత్ర పుట్టల్లో నిలవబడ్డాడు అట్లాగని యోసేపు చుట్టూత అనుకూలమైన వాతావరణం ఏమి లేదు యోసేపును తొక్కాలని హణసాలని యోసేపు యొక్క జీవం భూమి మీద ఉండకూడదని సొంత వాళ్ళి శత విధాల ప్రయత్నం చేసి తొక్కాలని పరిగెత్తారు ప్రయాసపడ్డారు ప్రయత్నాలు చేశారు ఈ వాక్యం ఇంటున్న నీ జీవితంలో దైవజన్మ నేను తొక్కాలని ఎవరైనా ప్రయత్నం చేస్తున్నారా నీ ఇల్లు పైకి రాకూడదు నీ పిల్లలు ప్రయోజకులు కాకూడదు నీ ఇల్లు ఆర్థికంగా చితికిపోవాలి నువ్వు ఉన్నత స్థానంలోకి రాకూడదు అని ఎవరైనా తొక్కాలని నీ జీవితంలో నీకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నారా ఒక శుభ వార్త ప్రపంచమంతా ఏకమే నీకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసిన దేవుని కటాక్షం ఒక్కటి నీ మీద నిలిస్తే ఆ ఆటంకాలను ఛేదించుకుంటూ వారి మధ్యలోని ప్రఖ్యాతి నొందిన వాడిగా ఏసు నామం పేరిటి దినం దేవుడి నీ మీద కొమ్మరింపు చేయును గాక ఎస్ ఆ గేట్లో నుంచి నీళ్లు ప్రవహించుకుంటూ వస్తున్నట్లు ఈ ఉదయకాలం దేవుని కరుణా కటాక్షాలు నీ తల మీద పొరిలి ప్రవహించును గాక ఒక మాట యూసెఫ్ మీదకి దేవుని కటాక్షం దిగి రావటానికి కారణం ఏంటి చెప్పమంటారా సహోదరులలో నుంచి ప్రత్యేకించబడ్డాడు అన్నల్లాగా తమ్ముళ్ళలాగా అల్లరి చిల్లరిగా బ్రతికినవాడు కాదు చిన్నతనం నుంచే దైవభక్తి మెండుగా యూసేఫ్ మీద ఉండేది అవును బైబిల్లో మీరు చూస్తారు కదా యహోవా తన ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వారి ఎడల జాలి పడతాడు తండ్రి తన బిడ్డల ఎడల జాలి పడినట్లు యూసేఫ్ మీదకి దేవుని కటాక్షం దిగి రావటానికి భయభక్తులు కలిగిన జీవితమే దేవుని కటాక్షాన్ని పొందటానికి కారణమైంది దైవజన్మ నీ చుట్టూ తల్లరి చిల్లరిగా బ్రతికే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళలాగా నువ్వు బ్రతకోదు లోక మాటలు మాట్లాడేవాళ్ళు పోకిరి చేష్టలు పోకిరి మాటలు మాట్లాడే పోకిరి జనాంగా ఉంటారు వాళ్ళ మధ్యలో యోసేపు లాగా ఓ ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా నువ్వు బ్రతికితే ఏ సునామం పేరిట ఆయన కటాక్షం నీ తల మీదకి దిగొచ్చును గాక అద్భుతం రెండోది బోయాస్ పొలంలో ఎంతోమంది పనివాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు ఒకళ్ళ అతడు బహుభాగ్యవంతుడు అని మన వాక్యం చూస్తాం కదా భూస్వామి ఆసామి ఆ ఆసామి పొలంలో పదుల సంఖ్యలో పనికత్తెలు పనిచేస్తున్నారు కానీ అద్భుతం పదుల సంఖ్యలో పనికత్తెలు పనిచేస్తున్న బోయాజ్ యొక్క కటాక్షం రూతు మీదకి దిగి వచ్చింది ఎస్ ఆ కటాక్షం ఎప్పుడైతే దిగి వచ్చిందో ఏ పొలంలో దాసురాలుగా పనిచేసిందో ఆ కటాక్షం ఆ పొలానికి తనను యజమానురాలులాగా మార్చింది బా నేనంట ఒక మనుషుని కటాక్షమే సాటి స్త్రీ జీవితాన్ని అంత విప్లవాత్మకంగా మార్చినప్పుడు దైవ జన్మ దేవుని కటాక్షమే నీ మీదకి దిగొస్తే 
మన పరిస్థితులు ఎంత విప్లవాత్మకంగా మార్చబడతాయో చూడు పనికత్తిగా ఉన్న చోటే యజమాను రాలేయండి దేవుని కటాక్షు నీ మీదకి దిగుస్తే దాసునిగా ఉన్న చోటే యజమానుడిగా దేవుడు నిలవబడతాడు ఏడ్చిన చోటే నవ్వేటట్లుగా దేవుడు చేస్తాడు కన్నీళ్ళు కార్చిన చోటే కలవరాలు అనుభవించిన చోటే కాటికి చేరే కడుపేద బ్రతుకుల మధ్యలోనే ఊహించని ఓ ఉన్నతమైన స్థితి నీకు నీ పిల్లలకు దేవుని కటాక్షం ఏ సునామంలో అనుగ్రహించును గాక ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న ఆ పొలంలో ఎంతోమంది పనికెత్తలు పనిచేస్తున్నా రూతు మీదకి బోయాజు కటాక్షం ఎందుకు దిగొచ్చిందో తెలుసా రెండు మాటలు చెప్తా జీవితంలో సమస్తం కోల్పోయిన దేవుని మాత్రం వదిలిపెట్టలా విన్నారా సమస్తం కోల్పోయిన మూడు బారిపోయింది భర్త చనిపోయాడు అత్తారింట్లో ఏమీ లేదు బ్రతకటానికి కానీ అద్భుతం ఏంటంటే జీవితంలో సమస్తాన్ని కోల్పోయిన దేవుణ్ణి తను వదిలిపెట్ల ఎక్కడ హబక్కు గ్రంథకర్త అంటాడు కదా ఒలివ చెట్లు పోయికుండిన షాలలో పశువులు లేకపోయినా దొడ్డిలో గొర్రెలు లేకపోయినా ద్రాక్ష చెట్లు ఫలించకపోయినా అంజురూపు చెట్లు పోయికుండిన నా రక్షణ కర్త ఎగు యహోవా ఎందు నేను ఆనందిస్తాను అద్భుతం అంత భయంకరమైన శ్రమల మధ్యలో కూడా ప్రభువుని విడిచిపెట్టాల రెండో మాట అక్కడ చూడండి పోయేసి అంటాడు అమ్మ నీ మీద నా కటాక్షం దిగి రావటానికి కలిగిన కారణం నీ మొదటి సత్ప్రవర్తన కంటే నీ కడపటి సత్ప్రవర్తన మరెక్కువైనది అంటాడు వినారా దేవుడు ఈ రెండు నీలో చూస్తే ఆ పన్నెండు గేట్లో నుంచి ఒక గేట్లో ఆ పన్నెండు గేట్లలో ఉంటే ఒక గేట్లో నుంచి నీళ్లు ప్రవహించినట్లుగా భూమి మీద ఎంతమంది ఉన్నా ఈ గుణం నీలో ఉంటే నీ మీదకి దేవుని కటాక్షం పురిలి ప్రవహించినట్లుగా దేవుడు కార్యం చేయను గాక ఏంటి ఆ రెండు గుణాలు జీవితంలో ఎంత భక్తిగా బ్రతికినా కొన్నిసార్లు నువ్వు కోల్పోతావు ఆరోగ్యమే కోల్పోవచ్చు ఆస్తినే కోల్పోవచ్చు అయిన వారినే కోల్పోవచ్చు అనుబంధాలు ఆప్యాయతలనే కోల్పోవచ్చు కానీ వాటన్నిటి మధ్యలో ప్రభా ఇవన్నీ నాకు దూరమైన నిన్ను నేను విడిచిపెట్టనయ్యా అని ప్రభువును పట్టుకొని బ్రతుకు ఆ రూతు మీదకి దిగొచ్చిన దేవుని కటాక్షం ఈ దినం నీ మీద పొల్లి ప్రవహించును గాక అద్భుతం శ్రమల మధ్యలో తన భక్తి మరెక్కువైంది ఏమంటాడు నీ మొదటి ప్రవర్తన కంటే కడపటి ప్రవర్తన మరెక్కువైనది అంటాడు అంటే శ్రమల మధ్యలో తన భక్తి పెరిగిందే కానీ తగ్గలేదు ఈ వాక్యం వింటున్న నీ జీవితంలో కూడా చుట్టూత పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు గాఢాంధకారపు చీకటి నీ నలుముకున్నప్పుడు జీవితంలో శూన్యం నైరాశ్యం బ్రతుకులో మిగిలినప్పుడు అప్పుడు కూడా నీ భక్తి స్థాయిని మరెక్కువగా పెంచుకుంటూ ఎమెన్ నీ ప్రార్థన జీవితపు స్థాయిని మరెక్కువగా పెంచుకుంటూ ఎమెన్ నీ విశ్వాసపు స్థాయిని మరెక్కువగా పెంచుకుంటూ విశ్వాస వీరురాలిగా విశ్వాస వీరుడిగా ప్రభు కొరకు బ్రతుకు ఆయన కటాక్షం నీ మీద పొరిలి ప్రవహించును గాక మరొక అద్భుతమైన మాట చెప్పమంటారా ఆఖరిగా ఎస్ బైబిల్లో దేవుని కటాక్షం పొందిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఆఖరిగా ఎస్తే శోషాల కోటలోకి నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాల నుంచి అందమైన కన్నికలు వచ్చారు విన్నారా అందమైన కన్నికలు వచ్చారు ఈ అందమైన కన్నికలు వాళ్ళ అందాలు ఆరబోస్తూ ఫ్యాషన్ షో ర్యాంప్ మీద నడిచినట్లుగా అందరూ వయ్యారంగా నడుచుకుంటా వెళ్ళారు నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తా కదా వయ్యారం బయ్యారం పోయిందని అట్లా వయ్యారాలు వలకబోస్తూ కొలుగుతూ నడుచుకుంటా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అద్భుతం తెలుసా ఆ రాజు యొక్క కటాక్షం ఇస్తేరి మీదే నిలిచింది ఎందుకో చెప్పమంటారా ఇస్తేరు కన్యక 
తల్లి లేదు తండ్రి లేదు చిన్న వయసులోనే వారిని పోగొట్టుకుంది అద్భుతం తల్లి తండ్రి లేకపోయినా తన కన్యత్వాన్ని ఎంత చక్కగా కాపాడుకుందో రెండవది ఆడపిల్ల అంటేనే అలంకరణకు ప్రతిరూపం కానీ ఎస్తే హేగే ఇచ్చిన అలంకరణ తప్ప మరి దేన్ని కోరుకోలేదు అని బైబిల్ రాసి నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను యోసేపు ఎస్ రూతు ఎస్ ఎస్తే యోసేపు అన్నల చేతి ద్వేషించబడ్డవాడు తల్లిని పోగొట్టుకున్న అనాథగా మిగిలిపోయినవాడు రూతు భర్తను పోగొట్టుకున్న విధవరాలు ఎస్ ఎస్తే తల్లి తండ్రి ఇద్దరిని కోల్పోయిన అనాథ ఎవరి మీదకి దేవుని కటాక్షం దిగిచ్చింది భాగ్యవంతుల మీద కాదు సంపన్నుల మీద కాదు చితికిన బ్రతుకుల మీదకి దేవుని కటాక్షం దిగొచ్చింది ఈ వాక్యం ఉంటున్న దేవుని బిడ్డ ఆర్థికంగా చితికిపోయావా నీ మనసు చితికిపోయిందా ప్రజలు చిన్న చూపు చూస్తున్నందుకు చితికిపోయిందా నీ మనస్సు ఏంటి పిల్లలు ఏంటి భర్త ఏంటి అనారోగ్యం ఏంటి ఆర్థిక సమస్యలు వాళ్ళు వీళ్ళనే మాటలను బట్టి హృదయం మనస్సు చితికిపోయి చి ఈ బ్రతుకు బ్రతికే కంటే నేను చస్తే మేలు అన్నట్లుగా నన్ను ఎవరు ఆదరిస్తారు నాలాంటి అభాగ్యుడి పట్ల ఎవడు కనికరాన్ని చూపిస్తాడు అని ఒకవేళ ఈ గడియలో తలడిల్లుతూ ఈ వాక్యం వింటున్నావా తల్లి తండ్రిని పోగొట్టుకున్న ఓ అనాథ నీ మీదకి దేవుని కనికరం దిగి వస్తుంది భర్తను పోగొట్టుకుని అభాగ్యురాల్ని అని అనుకుంటున్న ఓ ప్రీ తల్లి నేను దేవుని కటాక్షం ఆవరించబోతుంది సొంత అన్నదమ్ముల చేత ద్వేషించబడి సొంత అన్నదమ్ముల చేత నట్టేట ముంచబడి అవమానాల పాలైన సహోదరుడా యువసేపు మీదకి దేవుని కటాక్షం దిగి వచ్చినట్లుగా నీ మీదకు దేవుని కటాక్షం దిగి రాబోతుంది ఆ రీతిగా పదులో ఉన్న వాని కటాక్షం ఎస్ రాజు చేతిలో ఎస్ దైవజనరాలు వాక్యం అందించారు కదా రాజు హృదయము యహోవా చేతిలో నీటి కాలువ తన చిత్తవృత్తి చొప్పున ఆయన దానిని త్రిప్పును నా చేతులెత్తి దీవిస్తున్నాను ఆ గేట్ ఎత్తినట్లుగా నే మీదకు దేవుని కరుణా కటాక్షాలు దేవుని కృపావాత్సల్యం దేవుని ఆశీర్వాదపు ప్రవాహం ఈ అరుణోదయపు దినాన నీ తల మీద నీ పిల్లల తల మీద నీ కుటుంబం మీద నా దేవుడు కొమ్మరించును కాక చిన్న ప్రార్థన చేస్తా తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు మాతో మీరు మాట్లాడిన మీ శ్రేష్టమైన మాటల కొరకు వందనాలు అవును తండ్రి రాజు చేతిలో యహోవ చేతిలో రాజు హృదయం నీటి కాలువ తన చిత్తవృత్తి చూపున తిప్పుతాడు నిజమే ఆ డ్యామ్ దగ్గర ఎన్నో గేట్లు ఉన్నాయి ఏ గేట్ ఎత్తాలి ఏ గేట్ ద్వారా నీరు ప్రవహింపు చేయాలి అధికారి చేతిలో ఉన్నట్లుగా ఏ హృదయాన్ని కనికరించాలి ఏ కుటుంబాన్ని కనికరించాలి ఎవరి మీదకి మీ కరుణా కటాక్షాలు పంపించాలి ఇదంతా మీ చేతిలో ఉంది కదయ్య నా చేతులెత్తి దీవిస్తుంది మీ కరుణా కటాక్షాలు బిడ్డల మీద ప్రవహింప చేయదురుగాక ఈ ఉదయమే రూతును కనికరించినట్లు ఎస్తేరును కనికరించినట్లు యోసేపును కనికరించినట్లు చితికిన ఈ బ్రతుకులను ఏసు నామంలో మీరు కనికరించదురుగాక ఏసు నామంలో పొంది ఉన్నాం తండ్రి తండ్రి అని దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారి దివ్య కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసం మనకు సకల పరిశుద్ధులకు సదా తోడయుండునుగాక అమ్మాయిని మంచిది ఈరోజు శనివారం కదా మందిరంలో ఉపవాస ప్రార్థన జరుగుతుంది ఓ దివ్యమైన వర్తమానం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన సిద్ధపరిచారు ఓ దివ్యమైన వర్తమానం నేను అందించబోతున్నాను ఎస్ దైవరాజ్య స్థాపనకై ప్రార్థించు పోరాడు ఈరోజు మనం ఉపవాస ప్రార్థనలో వినబోయే సందేశం అలాగే రేపు పునరుద్ధాన పారాధనలు కదా ఎస్ ఆదివారపు దినాన మూడు చక్కటి శ్రాశ్వతమైన సందేశాలు సిక్స్ థర్టీ ఫస్ట్ సర్వీస్ దేవా 
మా ఎడల జాలి పడవా దేవుడు జాలి పడితే మన బ్రతుకులు ఎలా మార్చబడతాయి మన దేశ స్థితిగతులు ఎలా మార్చబడతాయి ఒక దివ్యమైన వర్తమానం రెండవ సెషన్ నైన్ థర్టీకి మూడు సెషన్ ఉప్పల్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి నేను ఈ స్థలాల్లో వర్తమానం అందించబోతున్నాను అవకాశం ఉంటే కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా కూడి రండి కృపా సమాధానాలు మనందరికీ తోడై ఉండగా